वेलकम स्टूडेंट आज हम क्लास ट्वेल्व और सी एम बी ए उसका चैप्टर नंबर टेन मार्केटिंग मैनेजमेंट उसका पार्ट थ्री उसके बारे में डिस्कशन करने जाएंगे ओके तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं पहली साइड में आ रहा है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग प्राइसिंग की जो डेफिनेशन थी उसके डिस्कशन हमने पार्ट टू में किया था यहाँ पे हम उसके फैक्टर्स के बारे में जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे ओके तो यहाँ पे आ रहा है पहले उसका फैक्टर्स तो सात फैक्टर टोटल बताए हुए हैं पहला फैक्टर उसमें है प्रोडक्शन कॉस्ट फिर है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कंपटीशन इन द मार्केट गवर्नमेंटल एंड लीगल कंट्रोल्स प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक कंडीशंस एंड बाइंग बिहेवियर नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है कोई भी जगह पे प्राइस डिटरमिन करना है तो क्योंकि प्राइस डिटरमिन करके तो पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हमें होने वाला है इसमें क्या क्या कौन से कौन से प्राइस को कंसिडर किया जाएगा तो पहले तो आएगा रॉ मटेरियल कॉस्ट फिर आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस भी उसमें एड हो गए दूसरा पॉइंट यहाँ पे है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट तो यहाँ पे डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो डायरेक्टली उसके प्राइस के साथ रिलेटेड होती है दूसरे फैक्टर भी उसमें अफेक्ट करते हैं जैसे कि हो गया टेस्ट प्रेफरेंस कितने मार्केट में कंज्यूमर है परचेसिंग पावर कितना है और कॉम्पिटिटिव मार्केट में कितना है और सभी फैक्टर जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड पर अफेक्ट करते हैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कंपटीशन इन द मार्केट तो मार्केट में जो कंपटीशन है वो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है पहले तो प्रोड्यूसर क्या करेगा वो प्राइस जो है प्रोडक्ट की फिक्स कर देगा लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिटर मार्केट में बढ़ेगे तो कॉम्पिटिटर बढ़ने की वजह से मार्केट में प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ पॉइंट गवर्नमेंटल एंड लीगल कंट्रोल तो ऐसे बिजनेस यूनिट जो मोनोपोली को एन्जॉय कर रहे हैं वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं गवर्नमेंट जो है पे कंट्रोल ला सकती है ऐसे बिजनेस यूनिट पे जो जहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पीपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है गवर्नमेंट जो है वो देखती है कि सर्टेन रेगुलेटरी कंट्रोल जो है और प्रोडक्ट विच आर एजेंशियल फॉर लाइफ मतलब कि ऐसे कंट्रोल हो लाती है जहाँ पे जीवन जीने की चीज़ें उस पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग पेट्रोल डीजल पेपर और डेली न्यूज़ पेपर मतलब कि ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं उस पर गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकती है ये इसकी जो तो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास रहती है इनकी प्राइस डिटरमिनेट करने की नेक्स्ट स्लाइड में है फिफ्थ पॉइंट उसका प्राइस डिटरमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे जो है तीन फैक्टर उसमें अफेक्ट करेंगे पहला है उसमें है मैक्सिमम प्रॉफिट कोई भी अगर जगह पे कंपनी चाहती है अगर यही एम इरादा उसका रहता है तो यहाँ पे मोनोपोली ये बनती है कि प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होगी उसके बाद वो हमेशा प्रॉफिट जो है मैक्सिमम अर्न करने का सोचेगी क्योंकि उसका खर्चा भी है रिसर्च करने में और दूसरे काम करने में ज़्यादा हो गया होगा नेक्स्ट उसमें आ रहा है टू एक्वायर द डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे बनते हैं मार्केट में जहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन हासिल करने के लिए जो शेयर वैल्यू है और प्राइस जो है वो हमेशा लो रखी जाती है जिससे कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किए जाए नेक्स्ट उसमें आ रहा है सी पॉइंट टू सस्टेन द कंपटीशन मतलब कि कंपटीटर जब मार्केट में ज़्यादा हो जाते हैं तब तो कंपटीशन बढ़ जाएगी बिजनेस में हम ये सोचेगी कि उसको प्राइस तो उसने फिक्स कर दिया लेकिन वो हमेशा लोअर करने की कोशिश करेगी जिससे कंपटीटर के सामने वो खड़े रह पाए और अपने प्रॉफिट को थोड़ा कम कर देगी लेकिन उसका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इकोनॉमिक कंडीशन कोई भी कंट्री में उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो रहती है जो भी चल रही होगी वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस सेटअप करने में कोई भी प्रोडक्ट का अगर हमें प्राइस सेटअप करना है और अगर इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की अच्छी है तो वो हाई हाई लेवल पे जा सकती है उसकी प्राइस अगर इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की ख़राब होगी तो ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट उसको बहुत ही सस्ते दाम में बेचना पड़े अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है उसमें बाइंग बिहेवियर तो एक कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो भी एक प्राइस डिटरमाइन करने में प्रोडक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम कंज्यूमर का बिहेवियर देख के दूसरा है कि कंज्यूमर की हैबिट सोशल कल्चर इंडिविजुअल पर्सनल और इकोनॉमिक कंडीशन जो है ये भी फैक्टर भी जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं ये भी डिटरमाइन करते हैं जब भी हम प्राइस जो है वो सेटअप करते हैं तब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है प्लेस मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ये एक अरेंजमेंट है जहाँ पे हमारी फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार हो जाएगी उस प्लेस पे और वहाँ पे जितना ज़रूरत होगा उतनी अमाउंट पे उतनी क्वांटिटी में जो है वो प्रोडक्ट जो है वहाँ पे वहाँ पे तैयार होगी और दूसरा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप भी दिए हुए हैं डायरेक्ट सेल और डायरेक्ट सेल्स थ्रू मिडल नेक्स्ट उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट जो है वो टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसी का फोटो यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे चैनल जो बनते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की वो दो टाइप
बाद जाके कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलेगी मतलब कि इसको थ्री लेयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डायरेक्ट सेल डायरेक्ट सेल में ऐसा रहता है कि प्रोड्यूस सेल जो है वो खुद ही बायर तक या कंज्यूमर तक अपनी प्रोडक्ट को सप्लाई करता है और उसकी खुद की शॉप फैक्ट्री या तो रूम रहता है यहाँ पे जो है ये मेथड जो है डिस्ट्रीब्यूशन करने की और शॉर्टेस्ट और इजिएस्ट मैथड जो है मानी जाती है क्योंकि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दो ही इसमें इससे होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इनडायरेक्ट सेल इनडायरेक्ट सेल में क्या रहता है कि जो प्रोड्यूसर रहता है वो कंज्यूमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता है वो अलग अलग रास्ते अपनाता है एजेंट की सहायता लेता है मीडिएटर्स को पकड़ता है और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता है तो यहाँ पर अलग अलग हम तीन लेवल तीन अलग अलग टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इनडायरेक्ट सेल का पहला टाइप्स सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें क्या होता है कि ओनली वन रिटेलर जो है अवेलेबल होता है और स्पेशल प्रोडक्ट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से होता है यहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक ही रिटेलर जो है वो देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसमें प्रोड्यूसर उसके बाद होल और उसके बाद रिटेलर और बाद में जो है कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुँचती है तो इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर से होलसेलर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीद लेगा और उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट जो है रिटेलर को बेचेगा और कंज्यूमर जो है वो रिटेलर से प्रोडक्ट जो है वो तो हमें पता ही है कि बहुत ही जो जितनी उसको लाइफ एजेंसियल या तो जो जरूरत होती तभी वो खरीदता है इसी तरह से डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वर्क करती है नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है थ्री लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके अंदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में तीन मीडिएटर्स है वो रहने वाले हैं सबसे पहले एजेंट क्या करेगा वो प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को खरीद लेगा और अलग अलग स्टेट या तो सिटी में जो होलसेलर हो गए उनको ये सेल करेगा फिर रिटेलर तक ये प्रोडक्ट पहुँचेगी और फाइनली जो है कंज्यूमर तक पहुँच जाएगी ये मेथड जो है यूजफुल है जब प्रोडक्ट इज़ लिमिटेड एंड वैन प्रोडक्ट इज़ एक्सेप्टेड और एवरी मतलब कि जब प्रोडक्ट का लिमिटेशन जो है वो स्टॉक में ज़्यादा नहीं रहता है मतलब कि बहुत कम रहता है तब ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बहुत कम आती है तो ये था पार्ट थ्री स्टूडेंट पार्ट फोर जो है जल्दी आएगा व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं रिवाइज करते रहना थैंक यू ऑल